Hello, welcome to Turning Inward. This is the second show with Sheikh Musa for head of the Halveti Jarahi Order of Dervishes of Istanbul, who is in New York now at the Masjid al Farar in New York City. In the first show, we talked about dreams. We, we touched very briefly on, on the depth of understanding that the Sufi path has about dreams. And we turn now to something a little more fundamental for us as Westerners. Uh, and I would characterize uh, the great bulk of people in this country who are interested in New Age kinds of themes as spiritual seekers, people who have turned to Buddhism or to Sufism or to mysticism in any religious traditions or to the Hindu teachings, to yoga, as people who are searching for a, a way of understanding themselves in their own nature. Sometimes that's called the process of self-realization. It's an unfoldment of what we are as human beings. And we will be investigating that aspect of ourselves according to a Sufi tradition that goes back to the, to the beginnings of Islam in the 6th century. Uh, Chinar, thank you for being here. Thank uh, Thank you for being here welcome. again. There is a saying that he who knows his own nature knows his God. And I wonder, what is it that the Sufi understands in, in a saying like that? How does a Sufi understand the nature of God and man's relationship with God? Efendimiz bu men arafe nefse hu. Hadisi ha, şerif arafe rabbe. Soruyorlar. Hmm. Tabi hadis olduğunu bilir mi bilmez mi bilmem. Şeyde. Bunun diyor tasavvufi manası nedir? Nasıl insan Rabbini bulur? Ha. Şimdi ki o men arafe nefse fakat arafe rabbe. Nefsini her kim bilirse muhakkak surette Rabbini bilir. Ama Rabbini bilmesi manası Rabbini kemaliyle bilemez. Allahü Teala'yı bilmek için Allah Allah'la bilinir. Hmm. Yoksa kula verilen aklı idrak ile Cenab-ı Hakk'ın kudreti ölçüsü ancak e, sunu ilahi yani Allah'ın sanatlarına bakarak orada anlayabilir. Hmm. Şimdi insanda en büyük kitaptır vücut bakımından şu üç büyük kitabı anlatacağız şimdilik efendime söyleyeyim bunun üzerine bu iki kısımdır nefsim ya Rabbi ne bilir manasını buraya da şöyle de şunu evet. da karıştırıyor a saying of the uh, holy prophet ah. he who knows his self, his nature will surely know his lord but uh, this is two meanings efendisiz actually knowing God, knowing Allah can only be realized through Allah, not through our own efforts. Mm -hmm. Our intellect, our mind, our reason are simply not sufficient for such a task. Mm -hmm. So, Fendi said, this comes in two parts. There are two meanings to it. And on the first level, that is, we can look around and see the work of the Creator and make compassions, make assessments, judgment for ourselves. But, but as for the true meaning, There's, hmm. there's a lot more to it. Men arafa Rabbe fakat men arafa nefse fakat arafa Rabbe her kim nefsini bildi muak adam Rabbini bildi manası. Rabbini buldu ve bildi ve buldu manasını ama külü hakat ilahi bilemez yani zat-ı uluhiyet ilahi Allah'ın varlığını ancak şey edebilir. Yani bu da iki kısım. Kul mesela nefsinin zaafını bilir. Kul fanidir, bir bakiye ihtiyacı vardır. Kul çıplaktır, bir giydireciye ihtiya ihtiyacı vardır. Kul rahatsız olur, hasta olur, bir şafiye, şifa vereceği ihtiyacı vardır. Bir defa nefsin azini bilmek, Allah'ın kudreti yanında, kudretullahı ölçmek, çekmek, görmek, o yanında nefsinin efendim, azini bilmek. Bir böyle hak bilinir. Bu bidayettir. Evet. Yani insanların iptidai şeklinde bu şekilde hakkı bilirler. Ha. Yükselince insanda bir bir kudret ve kuvvet yani bir benliği insanın bir benliği vardır ki benliğinden daha içeridir. Yani ilahi ilahi bir makamdadır insan olur. Buna gidemez ama evvela bidayette. Evvela bunu bilecek, azini bilecek. Sonra kudretullah kendindeki bulunan hamil olduğu defineye vakıf olacaktır. Eyvallah Sultan. Hepsini inşallah tahliyatını yaparız. Eyvallah Sultan. You see, as we said before, he who knows his self will know his Lord. And that comes in two parts. But actually, knowing divine essence, uh, God as he is, 
is quite a difficult task. Mm-hmm. On the first level, the uh, human being knows the weakness, his meekness, or the self. Mm-hmm. That is, he knows that he is naked and he needs, a, he needs someone to clothe him. He knows that he is mortal and he needs an immortal to sustain him, etc. He knows his weakness. Mm-hmm. He knows his smallness. Smallness. That is the first meaning. That's the first part. And after that comes another type of knowledge. That is, there is an I inside, inside this I. There is another personality. There is an essence within human beings. And that, that which partakes, that which is connected to the divine, and knowing this is very difficult and cannot be accomplished, except having gone through the first stage, knowing one's weakness. Uh-huh. And there are various sort of things on the subject of indices, and we can, we can uh, try to go into them. Good, good. So the first level of understanding is a level of our own mortality, of, of, of our own limits. And, and the second level of understanding is knowing that how do you phrase it again? The eye of the eye. The eye within the eye. The, the pronoun eye, eye within the eye. Ah. Could we talk about that? Could Efendimiz talk more about that? Efendimiz diyor anladığım kadarıyla diyor bunun iki safhası var. Bu ikinci safhada bu benim içinde bir başka ben var. Bunun bunun üzerinde konuşabilir miyiz diyor. İşte konuşacağız inşallah sarasını yavaş yavaş buraya geleceğiz. Onu onu sormak istiyormuş efendim. Bu yani efendim. ilahi ilahi bir tecelliyat var. Hı. İnsanda o benlikten içeri ben olan şey ilahi tecelliyat. Bunun da misali denizden bir bardak böyle su alsak, dışarı çıkarsak bu deniz midir? <gülüyor> Değildir. Ama denizden harişte değildir. <gülüyor> Veya hatta insan oğlunun yani ilahi varlığına işte denizin kaynamasıydı. İnsanlar denizi denizin kendisidir fakat kabarcıklar insanın vücudu gibidir. <gülüyor> Cana baklan İl- iltisakı ve münasebetlerini söylemek istiyorum yani bu şekilde. Şey. Ancak böyle tarif edilebilir. Yahut lezzetle duyulur, söylenmez. The I, the ego within the ego, the I within the I, means that there is a manifestation of the divine on the human being. Within the human being. Within the human being. Uh-huh. That is, if we take a glass of water, a cup of water from an ocean, from the sea, is this the ocean? Well, it's not. But that's not something apart from the ocean either. Uh-huh. Uh, in the same sense, the human body is like the foam. You see, the, uh, the sea is still, then comes waves, and there's foam on top of it. So the human body is like the bubbles, the foamy bubbles on top of the sea. Mm-hmm. That, these are just examples to tell what it's like. This is not what it is. Mm-hmm. So such things, man's relation to God, cannot be exp- expressed in mere words. It is either uh, tried to be expressed in such similes, in such metaphors, or one just tastes it, knows it, and keeps quiet. Uh-huh. The way to taste is, uh, is through mysticism, through a mystic tradition, a path, in which God is found within. God is not something totally other. But, but manifests within every person. It is, in, in Sufi terms, our birthright to understand that our true nature is divine. Is that accurate? Efendimiz diyor, anladığım kadarıyla bir tasavvufi yoldan, bir batını yoldan, suluk ile, böylelikle bu tatmaya, tada varmak mümkün olabilir. Siz ancak lezzetini bilir dediniz. <gülüyor> Ve insanın doğuştan adeta bir hakkıdır bu. Tasavvufi itikat bu mudur? Ama, şeydir ama, İnsanların hiçbirisi yani bugüne kadar gelen insanları ve bugünden sonra da kıyamet gününe kadar gelecek insanları ve hala da insanları hiçbirisi birisinin aynısı değildir. Her kusatta. Öyleyse her kula ayrı tecelliyat vardır. Zaten aynısı olursa Cenab-ı Hakk'ı şey olmuş oluruz yani ihat etmiş oluruz. Gayri muhittir allah Teala. Öyleyse tecelliyat her an olmakta ve herkese ayrı herkesin iktidarına göre herkesin herkesin efendime söyleyeyim kabiliyetine, kabiliyetine göre tecelliyat olur. Evet. Uh, it, is, it is true to say that there is a manifestation 
to or within every human being, and every human being has a birthright to self-realization. But uh, that's a that's a difficult thing to say. On the other hand, no two human beings, from the beginning to the very end, are the same. Mm-hmm. Uh, they're not they're not identical. Uh, no two manifestations to to two different human beings are the same either. Mm-hmm. In this sense. I mean, uh, it's, it's, a, it's a very uh, difficult subject. Mm-hmm. You see, uh, this not sameness is very important. Otherwise, if human beings were, same, were the same and they always receive the same manifestations of the divine towards themselves, then that's, this is imposing a limitation, a restriction on, on Allah. Uh-huh. We, cannot, we cannot limit Allah. Uh-huh. He knows no boundaries. Şimdi bu üç şeyden anlaşılabilir. Bu üç şey, üç ilimle. Birisi ayatı afakiye yani kainatta olan nesneleri görerek okumakla mesela güneş güneş diye gökyüzünde yazılı değil güneşin kendisi var. Heh. Şimdi bu ayatı afakiyedir bu bu, kita- bu kainat bir kitaptır. Ama ne der? Ah, seriyeden Süreyya'ya kadar ya ma- onun maverasında artık ne, ne, ne kadar gidiyorsa bir kitaptır ve bir risaledir okuyabilen için evet. okuyabilen için Eyvallah. there are three types of three types of knowledge efendi says the first one is uh, objective external science I'm using the word science for lack of better word but it, it implies duality which doesn't exist that is, there's the sun out there mm-hmm. Is that the uh, knowledge of certainty? Sorry? Is that called the knowledge of certainty? No, that's a, that's a different study. Uh, bu, e, bu ilmel yakin mi diyor? Bu başka bir konu dedim. Yok, ilmel, bu da ilmel yakine giriyor. Girmiyor well, değil, that's, tamam. That's included yani. within uh, the knowledge of certitude. İlmel yakin. Aynı yakine göre, ilim değil. Aynı yakine göre, gözden göre. Güneş, ay, yıldız, dağlar, ağaçlar, çiçekler, toprak, su, derya, deniz, nehirler, hayvanlar, insanlar, hmm. dört ayaklı yürüyenler, kırk ayaklı yürüyenler, iki ayak üzerine yürüyenler, uçanlar, ayaksız olanlar. Evet. Bu her şey e, bu aynı yakın bunlar şimdi birinci. It's more like, was more like knowledge by sight, knowledge by seeing instead of right. knowledge by certitude. That is you see things, rivers, hills, dales, yeah. trees, yeah. animals, etc. You see and notice and you obtain knowledge. Mm-hmm. İkinci şey ayet-i enfişiye. Kendi malik olduğumuz vücudumuzdaki bulunan teşekkülatın ve hamil olduğumuz esrara sahip olmak, vakıf olmak vücutta. The second type of knowledge is watching internal, inner or subjective signs. That is looking at our bodies, looking at our organs, looking at the way in which they work, plus trying to realize the secret that is within. Üçüncüsü ayat-ı kitabiye, elfaziye yani kutsi kitaplar, semavi mukaddes kitapların nüzülü yahut o kutsi kitaplardan ilham ile alınarak yazılan büyük insanların yazdıkları eserler insanları doğruya hakkı götüren and the third type of knowledge is derived from uh, from signs that are included within books, that is holy books uh-huh. holy scriptures and books words put the word, put the writing by great men uh-huh. In the type of knowledge that one learns about one's self, the body, we are talking about more than knowledge of the physiological processes. Is there something in the mystic path which teaches us more about the way the body works than science knows? Efendimiz ayatı enfüsiyeden bahsederken kendi bedenimizin ilmiyle iştigal ediyoruz. Tabi diyor bu biyoloji gibi yani uzuvların nasıl çalıştığından ibaret değildir diyor. Herhalde öyle bir şey olsaydı. O da dahil ama o demek değil. O da içine dahil. Mesela bir tıp alimi, bir doktor, bir doktor diğer insanlardan Kudretullah'ı daha çok, yani insan vücudunda bulunan Kudretullah'ı daha çok bilmekte. Bunun gibi bir doktor ama Hı. doktor olmasa da sen de kendi vücudunu aynaya baktığın vakitte niçin gözümün üzerinde kirpiğim var, kirpiğim üzerinde kaşım var, ağzım üzerinde burnum var, buradaki sizcişler, burada çiğneyici dişler, burada koku, duyma, burada anlama, duyma ve iki tane ve öne verilmiş bu şekilde efendim vücut vücudun ehvali harekatı ve midenin hazmetmesi de 
ve gayetin arkadan çıkarılması, kokusu. Çünkü buradan çıksaydı gayet mesela faraza bütün koku ağzımıza buradan olacaktı bizim. Yani vücudun en uzak bir yerinden çıkıyor. Demek ki bir kudret bunu böyle bir bir şekle koymuş ki hem de öyle bir intizamlı müntizam şekli koymuş ki akıl duruyor karşısında. Bu da işte bir ayatı ve yinat. Eyvallah. Ayat en bir şey yani. Nefis, nefis ayetleri. Ve nefise ki bundan gizli var. Mesela kitapta da göreceğiz. Ve nahnu akrabi ileyhi min habil verit. Sa'izi bile. Ben size can damarınızdan daha yakınım diyor kitapta. Fakat biz bunu kendi vücudumuzda kitapta okumayınca bunu sezemeyiz. Bu üçü de birbirine ihtiyacı var şimdi. Onu söylemek istiyorum. Eyvallah. Yani ayat-ı afakiye, ayat-ı enfüsiye, ayat-ı elfaziyenin üçünün birbirine ihtiyacı var. Bir beşere yükselmesi için bu üçünü bir yerce mi edecek, toplayacak? Bazısı ayat-ı elfaziyeden, bazısı ayat-ı afakiyeden, bazısı ayat-ı enfüsiyeden hakka gidiyor. Eyvallah. Hepsi ayat-ı elfaziyeden gitmiyorlar. Hepsi enfüsiyeden gitmez. Hepsi afakiyeden gitmez. Herkesin nasibi neyse nasibi oradan yürüyecekler hakkı. I couldn't put your question to Efendi as it was, but I'll translate okay. what he was saying. Uh, there is wisdom in contemplating the human body, and the best person to know the working of the divine, the power of the divine in the human body is, is a physician, but that's not what we're talking about exactly. What we can do is watch ourselves, look at we got two eyes, two ears, both directed uh, towards the forward, and uh, we can see with our eyes and taste with it, etc. And there's, there's more to it, actually, in one way that uh, one... Uh, excretes from his hind quarters and uh, that, yeah. is, that is ample protection and one does that and one does this but uh, if you put uh, all three things together uh, the Fendi says the implication is that one does not follow one path one type of knowledge only one reason box one watches his own body yeah. one watches the contemplates yeah. the universe and thus reaches There's a balance. knowledge Efendicim demek ki sorusunun devamını arz etmeme imkan olamadı şunu yeah. söylüyordu bey İnsanın bu kendi bedenini bilmesini, bedeninin ilmini yapabilmesinde bir özel usul, mahsus bir yol var mıdır acaba diye soruyor. İki türlü var. Bir maddi kısım var, doktorluk. Evet. Bir de manevi kısım var, vücuttaki bulunan bir takım esrar ilahiye vakıf olmak. Ama bu her daim olmuyor ki. Herkese nasip olmuyor bu. Yükseldiği vakitte oluyor bu evet. esrara vakıf olmuyor. Aa. Your initial question was how does one, is there a method, procedure for knowing one's body in a mystical way? Yes. Effendi says, well, there are two methods to it. Uh, one is, one is uh, the science of medicine. And the mm-hmm. second one is mystical knowledge of the body, but that, that, that cannot be found, that cannot be found by ordinary human mm-hmm. beings uh, unless one is uh, in an elevated high spiritual rank that simply is not possible. Uh-huh. And is this an investigation that's practiced under a course of discipline, a course of study with, with Sheikh Lucifer? Bu Efendimizin de bu kendisiyle beraber kendisinin e, tabi olarak seyri suluk edenlere tatbik ettirdiği bir usul müdür diyor. Böyle mi? E, i̇şte kim artık iktis şey varsa iktidarı <gülüyor> ve istidadı varsa onda bu zahir olur kendisinde. You see, those who have the talent, the skill for such knowledge, mm-hmm. they have the knowledge manifested upon them. Ah. Bir, yani biz söyleriz sadiklerimize birçok şeyler. Bakarsın kimisi musikiyle hakka gitmeye kalkıyor. Kimisi kıyam zikriyle, kimi kuğul zikriyle, kimi namaz ile, kimisi tefekkür ile. Bak tefekkür veriyoruz. Tefekkür de vücut da var içerisinde. Ha. Herkese ayrı bir tecelliyat oluyor. Ve, ve herkes iktidarına göre ve istidadına göre o işe sahip oluyor. Hüseyin Efendi says, we teach many things. We teach on many subjects to our disciples. And some take to music and try to find truth through music. Some take to meditation, some mm-hmm. take to prayers, mm-hmm. some take to uh, uh, zikrullah, mm-hmm. remembering Allah through uh, His most beautiful names, etc. So, uh, those who have the talent for it will take, the, uh, will take to the method that you've mentioned. Everyone mm-hmm. goes after his own talents or his own inclinations. Mm-hmm. I see. Then, then let me ask another question, <laughs> which is, uh, along the Sufi path, there's, there's one thing that I've always read about Sufism, which is that the relationship of the dervish to, to Allah, to God, is the relationship of the lover to the beloved. What is it, how does one, there are all ways in which love can be described, the, rel- the love of a father for a child, the love of a man for a wife, the love of a brother for a brother. But what is spiritual love? What is that highest quality of love that a Sufi strives for? Efendimiz duydun ki diyor tasavvufta 
dervişin Allah ile hak ile münasebeti aşık maşuk münasebeti olarak evet, nitelendirilir ama, diyor. Evet, doğru öyledir. Şimdi e, sorusunun devamı şu şekilde efendim diyor babanın oğla kocanın karıya evet. duyduğu aşkı muhabbeti tarif edebiliyoruz tasnif evet. edebiliyoruz. Evet. Bu dervişin Allah'a karşı duyduğu aşık maşuk münasebetinde evet. nasıl bir tarif getiriniz? Bunu nasıl ifade edebiliriz? Diyor. Bunu insana ifade gelmez bu şey söyledim Aa. demin ki şöyle bazı şeyler var da 28 harfle ifade olmaz. 28 milyon 28 milyon o kelime olursa belki söyleyecek onu. Ne gibi? Sare ahenk olmaz, köle renk olmaz. Sen halka bunu anlatamazsın ki kendin bilirsin. Mesela e, gülün kokusunu tarif edebilir misin? Bunun gibi. Ya balın lezzetini ancak tadan bilir. Gülün kokusunu bilen bilir. Bir şey demez ki. Efendi says, as we've said earlier on, this, these things cannot, cannot be explained by putting them into mere words. Mm -hmm. If uh, the 28 letters of the alphabet, alphabet is simply not sufficient, if we had 28 million letters, maybe there would be a way of expressing it. This is like, uh, what would a deaf man know about mm -hmm. musical ha harmony? What would a blind mm -hmm. man know about colors? Can you mm -hmm. tell him? I think what I want to to really get at more, more than just a description is an affirmation that, that there is a state of, of, of being which we can only loosely call love, which is higher than the way in which love manifests physically between all of us. That okay. such things do exist and that it is the goal of a mystical path to enter into that consciousness. Mm -hmm. Asya Alpuntu Efendi. Efendicim diyor ki ben bunun bir tarifini, izahını zaten pek aramıyorum diyor. Daha ziyade böyle bir şeyin vücudunu, varlığını öğrenmek. Bunu teyidini istiyor. Şu an iyisi o. Şu an iyisi o. Yes. Yes. Ha, bu da kul fani olmak münasebetiyle Allah'ı sevemez. Ancak tarafı ilahi Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabul ettikten sonra onu zikrede ede ede ede zikrede ede ve onun emirlerini seve seve yapa yapa men ettiklerinden ondan çekinerek kaçına kaçına o hale gelir ki Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini üzerine celbeder. Allah kulunu seyir vakitte onun kalbine kendi muhabbetini aşkını verir o da ona aşık olur. Evet. Ama o münasebetin ne olduğu var birkaç tane kısasını anlatabiliriz. Hakla konuşabilir. Hatta âlâ mekandan münezzeh olarak, keyfiyeti meşhur olarak cemalini ona gösterebilir. Nasıl olur diye bilmiyorum keyfiyeti meşhur. You see, uh, the servant, the human being is mortal. The mortal cannot actually fall in love with uh, the divine, the immortal being, mm -hmm. Allah. But as, as the servant worships and follows the injunctions, the do's, and the don'ts, don'ts uh, or Allah mm -hmm. and obeys him, Allah is very well capable of putting his own affection in the heart of his servant. And, but this is the fact. But mm -hmm. how this is done, in what way this manifests itself, that's, that's Is that impossible. a matter of divine grace? It, that's impossible to express. Let, let me finish what Effendi was saying, whether that's divine grace or not. I don't know. I'm, not, I'm going to ask Effendi. Şeyden uh, Allah aşkını koyabilir Efendicim kalbine, kulunun. O vakit kul hakkı aşk olur. Öyle başlar iş. When Allah puts his affection in the heart of the uh, human being, then the servant is considered to be in love with Allah. Sonra ilah eder onu. Şamadaki bunların halk şeyi, beleklerini. Der ki ben filanca kulu seviyorum. Siz de sevin. Onlar severler. Sonra art halka, halka hitap eder. Ben Frenci kulu seviyorum, size sevin. Hakkı sevenler, onu hepsi severler. Onun başlar, onun etrafında halk dönmeye, ona hizmet etmeye, onu görmeden. Ekmek su hava gibi olur o bazı aşklar için. Onu görmeyince nasıl bir adam su içmeni yaşayamaz, ekmek yemeden yaşayamaz. Hava almanı yaşayamaz. Onu görmeyi yaşayamazlar. Evet. İşte bunlar hepsi cana bakın sevgisinin Cenab-ı Allah'ın sevdiğinin işaretlerinden birisidir bu, bu şekilde de. Okay. You, see, you see when uh, a person loves Allah through Allah loving him first then that is made known to angels uh, in heavens by Allah then to human beings on face of the earth then everybody starts loving that person and he becomes indispensable to uh, people around him that is like uh, he's like bread or water to them and there's great affection and respect towards them. Uh -huh. That's the way that's the way things work. Evet. Efendim 
So he becomes a beloved amongst ordinary people as well. And sometimes Allah compliments to him, plays uh, jokes on him, uh, becomes coyful, playful with him. There Allah is capricious and uh, demanding on him. And as we are obedient to Allah, Allah becomes obedient to that person too. Allah gives him whatever he wishes. Uh, is it the same? Oh yeah, well we have another minute, but, but in, in other words, uh, it, it, it is your understanding that, that God tests us. God tests our ability to receive love, and God tests our ability to manifest love. Is that Allah, accurate? Allah, bizim bizim uh, aşkı kabul uh, veya aşkı tezahür ettirme kabiliyetimizi ölçüyor mu diyor bu şekilde deniyor mu diyor? Denemeyi düzük onu düşün. Well, Allah, Denemesi bize bildirmek için. Allah has no need of testing us for our sake, not for his. Hey, but that's what was said by Efendi. Yeah. For our sake. For our sake. Yeah. But would you th- please thank uh, uh, Sheikh Muzaffar for being here again today? Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. You're welcome. Thank you. Thank you for watching. This has been Turning Inward. If, if anyone wishes to contact Sheikh Muzaffar, he's available in New York City for a short period of time, making periodic visits as he does from Turkey at the Masjid al Farah in New York City on Mercer Street. Thank you again for watching. The subject, of course, has been Sufism, a tradition that goes back to the birth of Islam and which, unfortunately, is relatively unknown to, to most of us in this country, a condition which is rapidly uh, being changed. My name is Lou Rogers, the program Turning Inward, and we'll see you next time.